dalawa galing sa Bulinao. Tawagan natin na mayroon ng Bulinao ngayon kasi kinakailangan malinawan ito, no? Kasi, fifth anniversary ng award, eh baka gumagawa nga lang ng storya para uh, mapalala yung relasyon ng dalawang bansa, no? Pero ito na po ang mayor na Masinlok. Hahanapin ko po yung mayor ng Bulinao. Um, at, at ito po ang PCG na nagsasabing walang pagbabawal sa mga mangingisda. If you care to call us, Virma Rivera, please do so. We will leave you up with them nang malaman natin kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Okay? So, our lines are open. Anong linya ng ating Zoom line for Virma Rivera, please? Anong linya ang tatawagan niya? Sige na, anong linya ang tatawagan niya? Verma, please call. Anong number? 0917 3977-005 Again, Verma, please call habang nandito pa yung ating mga panauhin ng uh, maisatuwid natin kung ano talaga ang mga pangyayari dyan 0917-397-7005 Dahil tayo naman po'y naninindigan lamang sa katotohanan at pawang katotohanan lamang Please call and we will link you up with the mayor of Masinlok and with the Philippine Coast Guard. Baka naman kasi merong instance na hindi na-report, no? At hindi ko naman alam kung paano mo nalaman at nala hindi nalaman ng Philippine Coast Guard at mga na lokal na pamalaan. Pakitawagan din yung mayor po ng Bulinao, no? Please call itong si, um, if I'm not mistaken, the, um, sino ba yung mayor ng Bulinao? Alam ko, nanggaling din ako dyan dahil mga dati kong kliente yung mangingisda nandyan eh. Mayor Celeste, tawagan si Mayor Celeste, here's my phone, para makausap din ni Mayor Celeste ito si Verma Rivera dahil mga mangisda daw ng Bulinao, di mo no, hindi pinayagang mangisda. Verma, let's get to the truth as far as this matter is concerned. Okay, uh, pumunta na po tayo sa ating uh, open forum at uh, babalikan po natin itong isyong ito habang tinatawag din natin ang Mayor ng Bulinao and habang inaantay natin ang tawag ni Verma Rivera, okay? Yes, Yusef Rocky, go ahead. Yes, uh, good afternoon, Secretary Roque, and sa ating mga bisita. Uh, from Chris Jose of Remate, reaction sa lumabas na Pulse Asia survey na nanguna po ang mag-amang Davao City Mayor Sara Duterte Carpio at Pangulong Duterte para sa posibleng kandidato sa pagkapangulo at Vice President. Sa so, survey po ng Pulse Asia, nakakuha ang presidential daughter ng 28% sa pagkapisi naman po nakuha ni President Duterte ay 18% dahil dito mababago po kaya ang posisyon ng Pangulo sa sinabi niya na panakot lang ang posibleng pagtakbo niya bilang Vice Presidente at ang pahayag niyang ayaw niya talagang patakbuhin sa kanyang, ang kanyang anak na si Mayor Sara sa pagkapangulo sa 2022 elections. Magpapasalamat po kami sa tiwala ng taong bayan na binigay ki Presidente at ki Mayor Sara Duterte. Yan po yung nagpapakita ng kahit ano pang ipukol ng mga kritiko ni Presidente laban sa kanya ay patuloy pa rin pong nagtitiwala at naniniwala ang sabay ng Pilipino sa liderato po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Second question po niya, ano ang masasabi niyo sa sinabi ni dating Senator Trillanes? I quote, isang observation lang, parang bangag, eh, parang hay kung magsalita, parang wala sa hulog, it's unfortunate, end quote. Na ang tinutukoy po niya ay si Pangulong Duterte sa kamakailan namang na public address nito at tubo na rin sa sinabi ng Pangulo kay Trillanes na mayroon siyang brood mouth, eh ang Pangulo naman daw po ay palagi nagmumura. Well, hindi po yan galing sa tao na dapat sinasagot. Wala pong kwenta yung tao na pinag-aaral ng taong bayan na hindi po rin respeto ang opisina ng presidente. Pwede po tayo mag-debate sa issue, pero kung ganyan lang naman po, hindi na po pinapansin yan. That's gutter talk and uh, we will not respond to it. Third question niya, tutulong ilan sa mga miyembro ng ruling party na PDP laban sa plano ni Pangulo Duterte na tumakbo sa pagkabisi presidente sa 2022 national elections? Sa kaling ituloy yung plano, posibleng mapatalsik si Pangulo Duterte sa PDP laban dahil illegal, illegal umano ang resolusyon na humihimok sa Pangulo na tumakbo bilang vice president. Eh bahala po sila kung anong gagawin nila. Pag nag-desisyon ng presidente, tumakbo ng vice presidente, kahit anong partido pa, kahit walang partido, tatakbo po yan. Eh, alam naman po natin, no? alos wala namang miyembro po ng PDP laban bago naging presidente si Pangulo Duterte. No? So hindi ko po alam kung, anong, uh, uh, kung saan ang gagaling yung ganyang uh, salita ng PDP laban. Ulitin ko po, 
isang jeep nilang pong PDP Laban bago po sumali dyan si Presidente Duterte. Kung aalisin niyo po si Presidente sa PDP Laban, balik kayo sa isang jeep ni. Ang fourth question niya, ano po ang reaksyon na malakad niya sa mungkahi ni Senator Aimee na one-year temporary freeze ng 12% VAT sa oil products? Well, unang-unang po, no? alam niyo po yung pag-fix ng taripa, yan po talaga'y katungkulan ng legislatibo. Yan ay primary jurisdiction po ng Congress. So kung meron pong sapat na numero, the palace will respect that. Yung uh, kapangyarihan naman po ng Presidente to fix tariff, yan po ay delegated lamang. But the primary jurisdiction is with Congress. So we leave it to Congress po. Thank you, Secretary Roque. Trish Tirada, please. Thank you. Hi, good afternoon, folks, Harry. Sir, first question, what does the palace think of uh, reports that the Chinese vessels have been dumping human waste and sewage in our reefs and that these concerns anchor Chinese ships? The responsible answer is we're verified first. We will react if it's been verified. Mm -hmm. Sir, is the government um, convinced over the Chinese embassy's explanation that um, it was an old photo taken um, in Australia? We have to accord our... Um, neighbors and uh, our friends the uh, presumption of good faith when they say something about an issue of fact. So we accord that statement, the presumption of good faith. Mm -hmm. Sir, what do you think of your sentiments that the administration is being very careful about, about uh, not hurting China when it comes to statements, when it comes to reacting to um, situations like this? Ay. Hindi po, responsable lang po tayo kasi dapat i-verify muna bago magputak. Nung na-verify na naman po natin na nag-export ng basura ang Canada sa atin, pinabalik natin ang basura natin sa Canada. No ifs, no buts. So matagal na po tayo naninindigan na hindi basurahan at syempre hindi kubeta ang Pilipinas. E tignan muna natin kung merong katotohanan dahil kung wala naman, e tayo mapapahiya. Sir, kanina po nabanggit niyo with uh, regard to the reports po tungkol doon sa mga fishermen na kung man ay hindi nakakapag-dayag uh, po doon sa West Philippines, you know. Um, you mentioned uh, a phrase lang na bakit pila nilalabas yung issue na yan. It sounded like um, kasalanan po ng media that these issues are coming up. Does it the palace state that there's merit to what uh, these fishermen, no matter how few they are, say, uh, are saying? Kasi sir, um, these things didn't come from the media. It came straight from the fishermen's mouth. Well, ito po ang sinasabi ng mga lideratoro, ito po ang sinasabi ng may-ari ng mga bangka. Hindi po sila pinipigilan mangisda sa boro. Dahil yan po ay kabahagi ng desisyon ng arbitral tribunal. So hindi ko po alam kung anong sinasabi nila na pinipigilan di umano sila. Walang report sa PCG, walang alam ang lokal na pamalaan na nakakasapop sa Masinlok. At alam nyo, kilala ko yan si Mayor Arsenia Lee. Tignan nyo naman ang asta niya kung hindi matakot dyan ng China, ewan ko na. No? Huwag po kayo maglala. Pagdating sa uh, uh, Boro, I don't think the Chinese will dare meddle with the likes of Mayor Senyang Lim. No? So, ang akin lang po, katotohanan lang po. Sir, um, another topic sa community quarantine status, I think it will expire at least yung per NCR Plus tomorrow. May kalitan lang po ba kung ano yung magiging quarantine status after July 15? Meron na po, but the uh, LGUs are given until today to appeal, so I am not at liberty to announce the final quarantine classification dahil kinakailangan the IATF will meet pa po to discuss the pending appeals. Is, or can we expect sir, further easing of restrictions in Metro Manila? Let's just say that we will follow the established criteria of looking at the attack rates and the um, healthcare utilization rate. Sir, one last, um, kung po lang po dun sa travel ban, wala daw po ba, at po yung question from Crystal Natalo, wala po bang plan na gawing monthly na lang daw yung decision on travel ban rather than every 15 days kasi daw po may mga OFW na hirap magparibok ng kanilang mga ticket? I'll bring it up uh, with the IATF kung po pwedeng monthly instead of bi-weekly. Alright, thank you very much, folks. Thank you very much, Trish. Balik tayo kay Yusek Rocky. So, is Verma Rivera on the line already? Wala pa. Verma, please, call us. Dahil nandito ang Coast Guard, kung gusto mo magsumbog, nandito rin yung mayor ng uh, um, Masindok na sila pong may sakop sa Boro. Para ipagbigay alam. Baka naman merong alam na hindi nila alam. no? Uh, mabuti nang malaman natin ang katotohanan dyan. Um, yes, go ahead, Yusek Rocky. 
Thank you, Secretary Roque from Crescent Katarong of SMNI. Nanawagan daw po si Vice President Lenny Robredo sa administrasyon ni Pangulong Duterte na magpakita ng kahit konting tapang laban sa Beijing. Ito ay makaraan sabihin ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Xiao Lijian na ang tagumpay ng Pilipinas sa arbitral court laban sa claims ng China sa halos buong South China Sea ay may tuturing na waste paper. Sabi po ni VP, unnecessary at unfortunate ang tono ng naturang pahayag. Hindi ko po alam kung gusto niyang tapang ipakita pero nagsalita na po ang presidente malinaw matapang sa UN General Assembly the arbitral ruling is already part of international law kung hindi yung matapang, ewan ko po kung anong matapang Second question po niya, reaksyon na naghain si Senator Laila De Lima ng resolusyon upang paimbestigahan sa Senado ang anya mga naging significant gains, shortcomings at accountabilities ng Administrasyon Duterte sa controversial na anti-drug campaign nito. Okay lang po yan, ang hindi nasasayang ang sweldo niya. Sana maka-attend siya, pero hindi naman siya maka-attend. Thank you, Secretary Roque. Maraming salamat po. Uh, punta naman tayo kay Ivan Mayrina, please. Magandang tanghali po, Secretary. Uh, natanong na nutrition tungkol sa tanong po sana sa magiging quarantine classification. Sinagdag ko po, may desisyon na ba ang IATF tungkol sa mga mungkahing uh, magpatupad din ng travel ban sa Indonesia? Meron na po kami rekomendasyon pero yan po ay magiging desisyon ni Presidente kasi ito po ay kauna-unang pagkakataon kung magkakaroon po ng travel ban. So antay na lang po natin ang desisyon ng Presidente. Um, Nag-report po ng two-week growth rate uptake o pagtaas po ng uh, mga kaso dyan sa pitong NCR cities. Uh, kahapon din po sinabi ni uh, Professor Ranjit Tray ng Off the Research Group na ang pagpasok daw po ng Delta variant sa ating bansa ay a question of when, not a question of if. What's the plan, Sec, kung uh, may ganito nga pong uh, posibilidad o actually parang eventuality? na mangyayari sa atin. Patuloy po ang paghanda natin, no? kung uh, papasok po yung Delta variant na yan, patuloy po ang pag-increase ng ating healthcare capacity, patuloy po tayong gumagawa ng mga additional ICU room beds, at saka mga isolation beds, at saka mga temporary treatment and monitoring facilities. At uh, bukod pa po dito ay uh, um, pinapainting pa rin po natin ang border patrols natin para nga po hindi makapasok yung uh, Delta variant na yan. Pero gaya ng sinasabi ng mga eksperto na it's an issue of when rather than an issue of um, whether or not papasok siya, eh, alam na po natin ang gagawin natin, mas papaintingin po natin ang paghahanda natin, lalong-lalong na pagdating po sa mas igas, mas iwas, hugas at bakuna at saka yung pagpapalakas ng prevention, detection, isolation and treatment uh, protocols natin. So we're in a better position to handle it in case? Well, kung nakita niyo po yung aking uh, pinakita kanina sa hospital care utilization rates, no? uh, napakababa po ngayon ang ating hospitalization na uh, utilization rate dahil pinadami nga po natin ang ating mga kama. Mm -hmm. Sir, one last point on the July 17 assembly ng uh, PDP laban. Tinanong niyo po si Paolong Duterte nung lunes nung uh, magpulong kayo kung ano yung pwedeng sabihin. What can you share with us kung ano po ang may expect natin na outcome dito sa mangyayari ito? Kasi may call po si Senator Coco Pimentel for the the members to ignore the assembly. Uh, isn't the President's presence going to drive a wedge even deeper at magmukhang kumiling pa siya dun sa tinatawag ni Senator Pimentel na nagpasimuno ng power grab? Um... Uh, well, uh, hindi ko po alam kung anong kasagutan dyan. No? Um, if PDP laban really wants to ignore the President, so be it. No? Pero gaya ng sinabi ko po, isang jeep lang ang PDP laban bago naman pumasok dyan ang Presidente. No? Kung nais nila umalis ang Presidente dyan, nasa sa kanila ang desisyon. No? So, but we will see what will happen kasi sa lahat ng anong organisasyon, meron po dyang uh, uh, demokrasya, pinakihinga ng mga miyembro, tingnan lang ng Tingnan na lang po natin kung ano maging desisyon ng karamihan ng miyembro ng PTP Laban. Sir, panguli na lang po. Uh, kulang na lang ay deklarasyon sa tambalang Lacson at Soto. Palas reaction, please. We wish them the very best. Because in a democracy, kinakailangan merong pagpipilian ng taong bayan. Thank you, Secretary. Okay, nandito na po ang mayor ng Bulinao. Nasa labas po siya. Pero meron po siyang phone. Sige po, Mayor. Is this Mayor Celeste? 
Mayor? Mayor? Yes, Mayor Celeste. Meron pong report itong uh, isang mamamahayag, Verma Rivera. Meron daw mga mangiisda galing Bulinao na hindi nakapangisda sa Boro. May natatanggap ba kayong ganitong Hello. reports? May inang, sir. Sir. Yes? Hello. Yes. Opo. Okay, ito po. Ah. Meron pong report ng isang mamamahayag na Verma Rivera na meron daw mga dalawang mangingisda na from Bulinao na hindi po nakapangingisda at pinalis daw sa Boro. Meron ba kayong ganyang report o meron ba kayong ganyang na nalalaman na insidente, Mayor Celeste ng Bulinao? Sa pagkaalam ko po, sir, wala naman pong ganyan na report sa amin sa ngayon. Okay. Well, anyway, kung wala po, ay can we ask Verma Rivera to go to you kasi naninindigan po siya. Meron daw silang nakausap ng mga mangingisda na yun ang sinabi. Apa, apa. Okay. Maraming salamat, Mayor Celeste from Bulinao. Okay. So, Verma, I hope you heard that. Wala po rin siyang narinig din na insidente. They ought to know naman as mayors, pero baka naman hindi lang nakarating pa sa kanila. So, please coordinate with Mayor Celeste of Bulinao. Okay, Yusek Rocky, go ahead, please. Thank you, Secretary. From Lamesca Panti of GMA News Online, Why is the president got his second dose of Sinopharm two months after the first dose when WHO also recommended interval for Sinopharm doses is only three to four weeks? Nung tinurukan po si Presidente, presente po o present po yung kanyang personal physician. Hindi po nagpakita sa camera, pero he was present. So that's a decision po of his... O present po yung kanyang personal physician. Hindi po nagpakita sa camera, pero he was present. So that's a decision po of his uh, attending physician. Although it was Secretary Duque who administered the shot. So yan po isang bagay na between the, the president and his attending physician. Yung second question po niya ay nasabot niyo na about Mayor Sara and President Duterte for 2022 elections. Third question, reaction sa 4.2 million families ang nagugutom sa survey. How will the administration address this? Well, talagang nalulungkot po kami. At talagang, yan po talaga ang trahedya dahil dito sa pandemyang ito. No? Kaya nga po, patuloy na lang po ang ating uh, pakiusap, mas hugas iwas, at bakuna, dahil habang hindi po tayo nababakunahan, hindi natin tuluyan babubuksan ng ekonomiya. At habang hindi natin babuksan ng uh, ating ekonomiya, talagang marami pong hanay sa atin ang magugutom. So, uh, magtiwala naman po kayo na ginagawa ng lahat ng ating Presidente Duterte para mabakunahan tayo sa salalong mabilis na panahon nang tayo po, nang tayo po ay magpagbukas na ng ekonomiya at mabawasan na pong hanay ng nagugutom. Thank you, Secretary. <laughs> Yes, po terma po tayo kay Melo Acuna. Yeah, good afternoon, Mr. Secretary. Nice to see you. Uh, may tanong ko lang, ano po yung SOP ng uh, IATF? Kung mayroon isang kumpanya na nagkaroon ng mga manggagawa na may COVID-19, ano po ang paraan dahil sa mayroong ilang LGU na lahat ng kawani ay eh, pinapakontact trace na obligasyon naman ng LGU? Can the IATF do something about this? Come up with a, a clear-cut policy for companies na nagkaroon ng kawani na nagka-COVID para makapag-operate na maluwag? Hindi na ba po nagbabago yan eh? Talaga pong kinakailangan na magkaroon ng isolation immediately doon sa nagpositibo at doon sa mga naging close contact. At talaga naman po talagang dapat i-contact trace yung mga naging close contact din ng mga nagkaroon ng close contact doon sa nagpositibo. No? So that's an existing protocol po. Wala pong pagbabago dyan. It just so happened na nangyari po sa kumpanya but the company also has to resort to the same protocols. Yeah, okay. Uh, at least maliwanag po yun. Mm. All right. Uh, can I go to uh, Commodore Balilo, please? Go ahead, please. Commodore? Yeah. Good afternoon, Commodore. Hey, hello, hello Commodore. Uh, Maganda tanghali. Maganda tanghali po sa inyo. Maganda tanghali. Uh, yamang din lamang at minag-verify pa ninyo kung meron nga nagtapon ng dumi sa karagatan mula sa mga barko. Uh, meron po bang kakayahan ng Philippine Coast Guard sa ilalim ng inyong Marine Environmental Protection Command? to address whatever na merong naitapon nga, kung may naitapon ng dumi dito sa karagatan. 
Kung uh, sa crisis po, medyo mahihirapan tayo. Ang uh, Philippine Coast Guard po ay uh, kung coastal uh, areas po, uh, makasatugod po tayo. Pero pagdating po sa ISIS, magiging challenge po sa atin ito sapagkat yung mga barko po natin na sa kasalukuyan na meron tayo ay designed for patrol ang majority at ilan lang po yung para sa maling environmental protection. I see. Meron po kayong koordinasyon sa iba't ibang tanggapan? Maari po kayong pakinabangan yung inyong pakikipagkaibigan sa kanila para malaman po ano ang larawan sa pamamagitan ng satellites? Ganun na po ang ginagawa natin at uh, kasama po kami doon sa nag-check kung ano po yung, kung, kung totoo po yung uh, mga larawan na nai-presenta po sa media. Okay. Mayroon po kayong timeline para matapos yun? Uh, wala naman po. Uh, we're just checking kung ano yung available. At ang uh, importante rito, maging credible kung sakali kung merong uh, find out dun sa pag-inquire. Uh, Maraming salamat po, Commodore. Thank you very much, Secretary Hali. Thank day. you very much, Melo. At uh, we go back to you, Sir Rocky, please. Yes, thank you, Secretary. From Joseph Morong of GMA News, disregard the photo of the ship allegedly dumping human waste on the West Philippine Sea, but focus instead of the, on the satellite images. A company said some 200 Chinese uh, ships are dumping uh, human waste in the West Philippine Sea. What are we going to do about this? Similar question with Pia Gutierrez of ABS-CBN. Already answered. We need to verify first because that's just a report. China, second question po, China has called the arbitral award a piece of waste paper. Do you agree? Similar question with Tina Mendez of Philippine Star. Already answered, the president in the UN said it forms part of international law and no one can diminish that. From Tina Mendez of Philippine Star, what is the palace response to Bayan Secretary General Renato Reyes' call to Malacanang to summon the Chinese ambassador to Manila to protest saying Xiao remarks were akin to a split to a split in the face of Filipinos. Nako, pwede ba pakitanong na lang si Secretary Luxin? Si Secretary Luxin na lang ang magkukomento dahil mukhang uh, gusto atang maging Secretary Foreign Affairs nitong si Nato Reyes. Please ask Secretary Luxin. From uh, Pia Gutierrez of ABS-CBN, San Juan Representative Zamora had zero antibodies even after completing his two doses of Sinopharm. Sabi ng kanyang anak na si San Juan Mayor Francis Zamora, hindi ba nangangamba ang Malacanang dito lalo na at Sinopharm din ang tinurok sa Pangulo? Like Representative Zamora, is the President also looking to get that booster shots to ensure his protection against COVID-19? Hindi po. Dahil sa isang talk to the people, sabi naman ni Presidente, kinuha ang kanyang antibodies at napakataas ng kanyang antibody count. Question from uh, Kaila Atienza, na Business World, at least uh, 12 senators daw po, filed a resolution seeking to investigate reports that public funds were being used to boost the operations of state-backed troll farms that uh, spread the fake information on social media. The reso was filed after state auditors flagged the hiring of 375 contract workers in 2020 by the Presidential Communications Operations Office. Uh, Sweden-based uh, digital forensic group Kirum Media Foundation has also reported that the website of local alternative media organizations, Alter Media and Bulatlat, had been under a series of cyber attacks involving digital infrastructure linked to the military and science and technology department. May we get the palace reaction post a resolution? Does the government recognize that the trolls are running rampant in the country? Is the palace confident that the Duterte government is not involved in the pro proliferation of social media trolls? Well, we welcome po yung investigation na ng Senado Alam niyo naman po, itipidyenteng uh, sangaya ng gobyerno, hindi namin madidiktahan. So they can investigate all they want. Pakiimbisigin rin po yung mga bumabanat sa aking mga trolls dahil according to a study, ako po yung pinakamatinding binabanatan ng mga trolls at naniniwala po ako na organize din yung mga pagbanat sa akin. So pakitingin na rin po yung banat sa presidential spokesperson. From Ace Romero, uh, the daily number of new cases in seven cities in Metro Manila is, is, in, is increasing. Will this lead to stricter quarantine classifications for NCR? Tinitignan po natin ang daily attack rates for the entire Metropolitan Manila as a geographical unit. 
Opo, from Karen Lema ng Reuters, meron pong uh, letter statement uh, issued by Pikis ng Manging Isda uh, saying na hindi po sila nakakapangisda uh, sa Scarborough Show. Can we also get the, uh, the, his reaction? Well, ayan na po yung mayor ng Masindo. Narinig nyo na po yung mayor ng Bulidao. Narinig nyo na po ang PCG. Eh, bahala na kayo kung sinong paniniwalaan nyo. Hindi ko po alam po anong grupong manging isda yan. Ngayon ko pa lang po narinig yan. Opo. From, uh, mula po sila sa Masindo. Uh, from Celerino... Mayor, Mayor, Mayor Lim, oh, meron daw big kiss ng manging isda. Galing sa Masindo, hindi rin sila na panging isda. Ano pong reaksyon ninyo, Mayor? Hindi po totoo yan. Kasi lahat po ng mga activities ng mga manging isda ay laging uh, nakabantay po tayo. Dahil hindi naman po natin papayagan na maafi ang ating mga kababayan. Lalo na ako, na, napakalapit po natin sa inyo. Alam naman hindi ako magsusumbong sa inyo kung sakaling may harassment na nangyari sa bayan po. Yan po ay walang katotohanan. Kumahanap lang sila ng uh, mga bagay na pwedeng ipukol sa administrasyon ni Presidente Duterte. Opo. Alam mo po ako isang Chino na Coast Guard, takot ko lang kay Mayor Asenia Lim. Opo, my question from uh, Senarina Monte, follow up po, Secretary. Uh, what could be the recommendation of IATF to President Duterte regarding Indonesia? Did IATF recommend to impose also travel restrictions? That's a decision to be made by the President. Okay, uh, thank you, Secretary Roque. Okay, wala na po tayo mga katanungan. Pa uh, maraming salamat po sa ating mga naging uh, panauhin. Si uh, Mayor... Uh, Arsenia Lim, si um, Commodore Armando Badilio, maraming salamat Yusek uh, Rakit. Ito natin ang karapatan ng ating mga manging isda. Yan po ay pangako ng ating Presidente. Magandang hapon po sa inyong lahat.